Dag lieve kijkers, vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Aan tafel, in je eigen beschermde omgeving, zal het vast gezellig zijn. Maar we hebben dit jaar ook meerdere malen gezien dat de maatschappij er niet leuker op wordt. Vandaag wil ik het nog eventjes hebben over een van de oorzaken. Als ik droom over een witte kerst, dan gaat het niet over de snelvlokjes, de gauwgekwetsten, de sissies en de poesies. De linkse mietjes die van ons land een hele nare samenleving maken. Nee, dan gaat het over hoe ons land er 20 jaar geleden nog uitzag. Zonder diversiteit dat in principe gewoon vanuit Amerika is komen overwaaien. Diversiteit is namelijk puur racisme. Deugers die aan diversiteit doen, noemen zich echter antiracisten of antifascisten. Zoals ik al zo vaak heb verteld, gaat het er niet om wat iemand zegt te zijn, maar wat iemand laat zien in zijn gedrag. Waarbij we objectief de negatieve gevolgen kunnen vaststellen. Verdeeldheid, sabotage, ondermijning en misdaad. Lijsten die te lang zijn om allemaal op te noemen. Wanneer zij iets racisme noemen, dan doen ze dat echt niet om racisme te bestrijden. Maar om onze maatschappij te veranderen. Altijd veranderen om te veranderen, nooit om te verbeteren. Tradities, straatnamen en zelfs melk noemen ze racisme. Racisme is een waardeloos signaalwoord geworden om snel je zin te krijgen. Zodra zij op de knop drukken en de bel gaat, moet je gewoon gehoorzamen. Want racisme. Stel geen vragen en wees vooral niet kritisch. Zij bevelen, wij gehoorzamen. Zo zien zij dat graag. Amper twintig jaar geleden, toen Nederland nog voor de Nederlanders was, hadden we deze problemen niet. Ik zie mensen nu schuimbekkend achter een computertje klaarzitten om mij verrot te schelden voor racist. Maar denk er maar eens over na. Wij hadden het nooit over ras. Wij hadden het nooit over huidskleur. Wij waren gewoon mensen. Gewoon een dankbaar volk zonder verdeeldheid. Iedereen was al gelijk. En dat veranderde juist door de massa-emigratie, diversiteit en de identiteitspolitiek. Als Piet op straat loopt, dan walgen mensen van zijn zwarte huidskleur. Die moet weg. Als een reclame te weinig excuusnegers en te veel blanken bevat, dan klagen ze over de huidskleur. Dat is pas racisme. Het is een schande. Het linkse ideaal is dit jaar weer een stapje dichterbij het linksextremisme gekomen. Die gekken lopen serieus met fakkels over straat over racisme te janken, terwijl ze een slap aftreksel van de koekoesklem proberen te zijn. Of ze trekken gele hesjes aan om zogenaamd te protesteren tegen het kapitalisme, terwijl de oorsprong van de problemen liggen in het door hen zo geliefde socialisme. In tegenstelling tot wat zij beweren, worden mensen niet intolerant en onverdraagzaam vanwege huidskleur, maar vanwege het extreme gedrag van dit soort linkse randfiguren. Zij zijn het die continu overal ras en huidskleur bij betrekken. Zij zijn het die mensen tegen elkaar opstoken. Hun dwaze wereldbeeld om ons volledig te vervangen is racistisch en gestoord. Ik wil dat dit ophoudt. De weg met ons mentaliteit richt zich niet alleen op huidskleur en tradities. De wijze les die mensen moeten leren is dat letterlijk elk detail in ons leven wordt aangevallen. Tijdens de feestdagen wordt de maaltijd mij letterlijk uit de bek gekeken. Suiker is slecht, zout is slecht, vet is slecht, vlees is slecht en alles moet maar biologisch. Dat laatste is trouwens echt slecht voor het klimaat, maar ja, ik heb ze nog nooit op de waarheid kunnen betrappen. Alles draait om het ontwrichten van de samenleving. God geeft dat gespuis blijkbaar de ruimte om hun onzin te verspreiden, al is dat steeds vaker niet onze God. Tijdens de kerst vieren we de geboorte van Jezus, door God gezonden omdat wij als achterlijke primaten niet zelf in staat zijn de verleidingen van de duivel te weerstaan. De verleiding van het deugen, waardering krijgen van extremisten door onze samenleving kapot te maken. Je goed voelen door je slechte gedrag goed te praten met betekenisloze termen als menselijk, eerlijk en sociaal. Maar dat is slechts een illusie. Je bent net een junk die pas snapt wat hem overkomen is als het deugdrugs begint uit te werken. Wees sterk en luister niet naar Satan en zijn linkse huigelaars. Ondanks deze ellende laat ik mensen graag weten dat ik me niks aantrek van hun gejammer. Wanneer ik een racist genoemd word, dan beschouw ik dat als een geuzenaam waar ik trots op ben. Ik ben er dan namelijk in geslaagd om het laagste uitschot van deze maatschappij te triggeren. Ik zie dat als bewijs dat ik het goede doe. Ik zeg wat ik wil, ik eet wat ik wil en als het even kan, doe ik ook wat ik wil. Fijne feestdagen, eet smakelijk en graag tot volgend jaar.